Так. Убирайте. И теперь заликовать. Тут у нас сабуфа. So, for the time we are going to have to do a bit of a look on the dani. Kitu cha kwanza kabisa na bidi tujue components zina zunganisha ita toke i sabufa matika tuwa mziki. Components zina zo tutelekea ika wapeleku ii sabufa ika ika tuwa mziki. Ii sabufa kama sabufa ina pati tatu. Pati ya kwanza ina semi ya power supply. Pati ya pili ina socket ya mbao ina socket ya mbao ina socket ya mbao ina socket ya mbao. Pati ya tatu ni display ambao ita display zeni ita tuwa sound so katika hizo pati tatu zinategemeana kwa nini asima zinategemeana kuna mpumo wa kwanza kabisa power supply power supply mbako kwenye sabupa nyingi ni vuti kumina mbili adi ishina nde volti kumna mbili adishina nne so kitu cha kwanza sabufa ya kutoka kuta imezima kitu cha kwanza na cha kwanza tunaenda kuangalia power supply mbona sabufa ya supply yetu kwa huku ni hapa unaona kuna simu amekata kuna mstari ambao unaonyesha utofauti so huu mstari unaonyesha kwamba hii ni component ya power supply huku kote kuna dili na power supply baada ya kuvuka hapo inaanza kuproduce ndio inakuja kwenye circuit ambayo ina sauti na connection ya display so hiki ndio kitu cha kwanza na mfumo wa power supply kuna vi component ambavyo vipo na vinye vikikata hii power supply yako inaweza kuwa mbovu so tukienda upande wa power supply kuna kitu cha kwanza kinaitwa fuse hii hapa fuse kuna sabufa yetu fuse yetu zimetofautiana ila kwenye hii sabufa tuna hapa iko hapa imefunikwa hivi so ikikata hii fuse huku umeme utaendelea kutoka kwenye power supply so kuna vitu ambavyo ni diode diode kama tunavyoziona hizi hapa za mtindo huu diode ziko za aina karibia 4 hadi 5 zote hizo diode tena hapo nisha kwenye pati ambayo tunafundisha component tu za sabufa na nini tutaenda kuna diode tutazisoma tutazitambua zaidi mule hizi diode kazi yake diode ni kupeleka umeme upande mmoja yani ina allow passing ya umeme kutoka from one from one side to another but haigudishi yale mimi yani diode ukikuta imeandika hivi ndo saimbo ya diode hii hii ni saimbo ya diode kachana na hii neno diode. Kuta hii hapa it means anaashiria kuna diode ambayo inaruhusu umeme ukatoka huku ukaenda mbele. Diode ikirudisha umeme ikakurudisha ikapeleka umeme huku na huku ikatoa umeme. It means hii diode imekufa. Diode. Kwa upimaji wa diode ni mwepesi zaidi kwa sababu unajua kazi yake ni kupeleka umeme upande mmoja. So tukiwa na diode zetu hapo, tukiwa na multimeter yetu hapa kaja kupima tutaweka sehemu ya fuse hapo ambako ndo ina ring tutakuja kuangalia daudi zetu daudi zetu ni hizi hapa ambako tukigeuza kwa nyuma ni hizi hapa ukipima hivi huku namba zetu kama unavyoziona hapo ndapima ina hesabu it means chanya ni huko imetoa umeme huko inapeleka kwa nyasi nikigeuza hivi inabidi spime ikihesabu hivi ndo unakuja kuangalia kama kuna capacitor kuna capacitor iko hapa ndo lazima inataka na kutoa umeme wake ambako nikija hii dawa ili nipime vizuri itabidi nichomoe hapo ndo niipime na upimaji wake ikilink diode hiyo ni mbovu ile isipo link ikihesabu diode ni nzima so ili kupima zaidi kwa mfano hapa ninazo diode hizi hapa nakuja kwa zipima tu za hapa chini ambazo diode ziko za mtindo tofauti tofauti nikipima hapo hiyo haijapima nikigeuza hii miguu nitaka huku huku inapima it means diode yetu hii ni nzima so ndo upimaji huo wa diode baada ya diode hizo kuna kitu kinaitwa capacitor capacitor 
kapasita yetu kwenye mfumo wa redio saimbo yake utakuta kuna kama udwa zeni na line iko katikati zeni unakuta kuna shade upande mmoja it means huko ni negative huko ni positive same mambo haina shade kapasita yetu kuna kama unavyojua kazi ya kapasita kapasita kazi yake ni kustore volts kwa hiyo ina store umeme zeni inaendeleza so kwenye mfumo wa power supply umeme unapoingia ule AC unaingia ukiwa kwenye kiwango hii kwa hiyo tunapokuja kwenye upande wa AC kwenye redio yetu umeme wetu unakuja kwenye mfumo huu sasa kwenye redio wita operate ikiwa na toa mfumo wa namna hii kwa hiyo tuna complete kwenda DC DC yenyewe umeme wetu utapoenda utaenda kwa straight line straight line zeni kwa dot dot hiyo dot ndio tunakuja kuweka ndio inakuwa negative negative hii ni positive so dc yetu inakuwa hapa na kitu chochote tunachotumia kwenye matumizi ya nyumbani kina kitu kinaitwa dc kwa mfano tuna sabufa tuna sim na nini zote umeme wetu tunatumia tunatumia kwenye DC. Kwenye DC ndo tuna volti 12, volti 20 ngapi? Volti 20 ngapi? Hatuna DC yenye volti 250 au 190. Ila DC tunazo kuanzia 100 na 10 hadi 250. Bila DC tunazo kuanzia 100 na ngapi? Kushuka. Haiwezi ikapanda zaidi. Kwa sababu mimi wa DC tayari umekuwa smooth na bike capacitor. Capacitor kazi yake kubwa ni store electricity ambayo itastore hiyo kwa ajili ya kusmooth. Ikiwa kwenye AC capacitor kazi yake ni kusmooth. Umeme kutoka kwenye kevu hii uje kwenye set. Ambako kuna capacitor, capacitor zetu zenyewe ndio hizi tunazoziona hapa. Kuna hii kubwa hapa, tunayo hapa, tunayo hapa, tunayo hapa, tunayo hapa, tunazo ndogo na tunazo hizi pepa capacitor. Hizi pepa capacitor ni tofauti kidogo haina direction ya negative na positive hii kwa kapasta tofauti na hizi hizi zinao na ukitaka kugundua kwenye hii kama hii kubwa usema positive iko wapi na negative iko wapi negative inakuwa kwenye kamstari haka kuna huu mstari kama tunavyoona hapa huu mstari ndo na identify kwamba hii ni negative kwa mfano tukija kwenye kapasta hii hapa ndogo mstari wetu ni huu hapa ambako ukija chini hapo ukiangalia unaiona shade ipo upande huu kwa unajua kapasta yako ilivyo kwenye card direction yake ni hiyo. Positive ilikuwa huko. Nicho kitu cha pili. Na kitu cha tatu kuna kitu kinaitwa resistor. Kazi yake tu resistor. ila saimbo yake ni hivi hapa tunamaanisha hapa ni resistor iliyo hapo hii ni saimbo ya resistor hizi resistor zina namba so kujua namba ya hii resistor tunaangalia by color kwa mfano zina kala kuna mstari ambao tunaiona hapo hiyo mstari kuna kitu application moja hapo kwenye smartphone inaitwa resistor color code kakuleta. So nikizileta hizi rangi nikaziselect mule kwenye ile application ndagundua kusema ile resistor ni namba gapi. Kama ni ile .7k au ni saba Omzi ambao kuna kuna symbol hii kama nenyewe ukiona nenyewe naishiria ni resistor. Hii symbol. So ukishijua hii resistor na nyewe kwenye kwenye pasapali ina kazi kubwa kwenye kuresist vile vile umeme na hii resistor inaweza ikatumika kupunguzia umeme 
ile zista ukiona kwenye taa za majaji pamoja na taa za pasi utaikuta hii kwa ajili ya kuzuia huu umeme wa majigani hili na kitu ila unaenda kuwasha pale inapunguza hadi volt 5 hadi 10 hiyo resistor so inapokuwa kwenye muunganiko huku inakusaidia kutambua hivi kitoa hapo kuna transformer hizi ambako kuna sensor zingine kuna transformer kuna sensor zingine zinazoleta choko hizo vile vile nikupunguza umeme ambao itaingia kwenye coil umeme utazunguka utapata na symbol ya transformer transformer inakuwa ni hivi hii ndio symbol ya transformer sema wote ambao kuna transformer ikikuta hii symbol so kuta same iko hivi hapo zeni connection ya ambayo ndio kuna kitu kitu mimi ndio hiyo transformer so ukisha kitambua hivi vitu vile vile kuna jump hizi jump wanakuwa jump saibo yake yenyewe inakuwa ni hivi same ambapo kuna nanilia kuna hiyo jump yenyewe mfano kwenye nanilia yetu jump yetu yenyewe ni hii ambako ni waya plan nilikuwa umeweka wameweka tuka symbol kwa hapo ina jump umeme kutoka same moja kwenda same nyingine hii ni jump so na symbol yake kwa capacitor kama tunavyoziona hapa symbol yake iko hivyo ya ina negative la constant so kwa upande wa power supply ya sabufa na tv ni vile vile na kwa kumaliza kwa solo kitu kimoja ambacho kilichoongezea hapo kuna kitu kinaitwa transistor tumeiona resistor na kitu kinaitwa transistor transistor hii transistor yenyewe ina vitu vitatu vitu vitatu ina collector, emitter na base. Na saimbo yake kama unavyoziona hivyo inakuwa hivi. Japo hizi kampata na nia transistor kuna transistor za aina mbili. Hizo transistor za aina mbili tunataka kujifunza zaidi kwenye kwenye compound kule. Ndoko tutaenda kuzalisha hizo device na jinsi tunavyofanya kazi na cooperate zipo za aina hiyo. So na hapa kwenye paa yetu tunaiona iko hapa. Hiyo hapo. Na ukija kwenye upande wa TV nayo inakuwa hivi. Naweza ikawa dampa kwa tumike kwa kama dampa ikatumika kama power kwa TV vile vile na huku vile ni hivyo hivyo. Kazi yake yenyewe inakuwa inafanya kazi kama diode lakini tofauti wa hii inakuwa na miguu mitatu ambayo kuna collector emitter alafu kuna base Hapa sasa ili kujua kwenye ile transistor yako kusema kipi ni collect kipi ni base na kipi ni emitter vyote tutakuja kuvijua kule so na upimaji wake hii ni tofauti tena na daudi kidogo japo vinaweza kulingana na hivyo so na hiki kitu ukija kwenye sabufa sasa hii transistor kuna transistor ziko za aina mbili nilisema vile vile kuna transistor ambazo zinaongezeka zinaongezewa vitu inakuwa ni power kwa ajili ya sauti tunasema AC za sauti so kuna zile TDA 20 TDA 2050 TDA 2030 zile ni transistor ambazo zinaongezewa so kwa leo tunamalizia hapo tunajua upande wa power supply kicho kibakiza hapo ni upande wa upande wa display pamoja na upande wa circuit nzima ball ni upande wa sauti sauti pamoja na nini na vitu vingine so sehemu ya kwanza ndio hii ukiweza kuifanikisha redio yako imezimbua mara ya kwanza tu imekuja haiwaki kabisa so kitu cha kwanza itabidi uende ukachike kwenye umeme wako zini uwashe switch yako uje upime hapa penye mpaka ambako mpaka wetu uko hapa 
kwenye mpaka wetu hapo upime kwanza volti 12 na zipata mpaka kuna capacitor kuna plus nyingi kuna dawa kubwa hapo ndio kwenye mpaka wetu upime kwa unapata volti 12 au unapata volti 24 inategemeana na redio volti 24 ukishazipata hizi volti ukakuta volti zinafika lakini redio yako ifungue na kuna vitu ambavyo vinapelekea ukaona kwamba hii volti inafungua bila tukupima ila redio yako haifungui kuna mlio ambao utausikia kwenye bezi ndani kama imeconnectiwa kama ijeconnectiwa itabidi uangalie ukishapima pale uangalie display kama display washi haiwezi kemba sabuka kwa kuna kitu ambacho itabidi kujifunza ndani ya display so asante kwa kutoa nasi kwa hiyo sehemu ya kwanza subscribe sasa kwa channel yetu na huo kwanza vile vile masomo ni bei rahisi kabisa utajifunza kwa kila kitu asante mtii ndizadi college